रोल होगा देखिए टी ट्वेंटी क्रिकेट में आ, मुश्किल होता है क्योंकि अटैक हो रहा होता है आपके ऊपर तो आपको चलाकी भी करनी पड़ती है वेरिएशन भी लानी पड़ती है और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैट्समैन क्योंकि रिस्क ले रहा है तो आउट भी होगा आप कुछ सेट प्लान आउट करने का स्पिनर्स के थ्रू करते नहीं है सिर्फ प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसके बाद बैट्समैन ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको हिट मारनी पड़ती है जो आउट हो जाता है तो इसमें सिर्फ एक एडवांटेज पाकिस्तान के पास है कि उनके पास वैरायटी बहुत है देखिए लेग स्पिनर हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ऑफ स्पिनर सही अजमल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं तो इन तीनों की वजह से एक बैलेंस का क्रिएट हो जाता है और जब आपके पास टी में बॉलिंग ऑप्शन ऐसे हो जाए तो फिर प्रेशर रिलीज हो जाता है कप्तान के सर के ऊपर से तो कोई इनको खास विकेट लेने वाली स्ट्रैटेजी नहीं करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में वेरिएशन से बॉल करें टाइट बॉलिंग करें वो ये फीट अच्छा यूज करते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन तो चांसेस भी देते हैं क्योंकि ये एक अटैकिंग मोशन में खेलते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये आउट भी हो जाए तो दूसरे इतनी इनके पास क्वालिटी के बैटिंग है कि वो रिकवर कर सकती है सिचुएशन तो शायद इस आप कह समझ लें कि ओवर uh, कॉन्फिडेंस में ये लोग आउट हो जाएं uh, और पाकिस्तानी स्पिनर्स को और कुछ नहीं करना सिर्फ वेरिएशन uh, के साथ बॉलिंग करनी है और थोड़ी सी टाइट बॉलिंग करनी है अच्छा रमीज क्या वो ऐसी चीजें होंगी जो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम को नहीं करना चाहिए होंगी अगर वो सेमीफाइनल जीतना चाहती है अगर ये वो वर्ल्ड कप जीतना चाहती है मैच बिल्कुल नहीं ड्रॉप करने चाहिए मिडल ऑर्डर को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है ओपनर्स uh, को थोड़ा सा संभल के चार पांच ओवर्स खेलना है uh, रजाक और आफरीदी की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स होंगी क्योंकि वहां पे एक्सलरेशन चाहिए होती है अब्दुल रजाक लास्ट मैच में थोड़े से फॉर्म uh, में इसलिए भी नजर नहीं आया क्योंकि एट टाइम से प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं ये जो गेंद विकेट्स में इनको आता है यही सीधी ऊंची हिट मारते हैं थोड़ा सा जो वाइड गेंद होता है इनको उसको मिस कर जाते हैं तो थोड़ा सा इनको इसके ऊपर देखना पड़ेगा uh, बस यही कुछ है बॉलिंग में इतनी कोई खास चेंजेस की जरूरत नहीं है आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि वैरायटी है पाकिस्तान के पास बॉलिंग इतनी uh, और प्रेशर में तो जरूर आएगी क्योंकि ये लोग रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी करते हैं ऑस्ट्रेलियन हमारी रनिंग बिटवीन विकेट्स कोई खास नहीं है हम यू नो एक को दो में कन्वर्ट नहीं करते दो को तीन में नहीं करते हैं उससे क्या होता है कि एकदम से आपसे प्रेशर क्रिएट हो जाता है बड़ी हिट मारने का सो ये अपनी बेसिक्स को ठीक रखें पार्टनरशिप छोटी छोटी भी लगाए और एक्सलरेशन जब करनी हो तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा शायद आफरीदी अब्दुल रजाक वगैरह का बहुत बहुत शुक्रिया रमीज राजा का कहना था कि कैचेस ड्रॉप नहीं करने होंगे रनिंग बिटवीन द विकेट ठीक करनी होगी मिडल ऑर्डर को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और बॉलर्स को लाइन और लेंथ पर बॉल करना होगी तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान न सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत सकता है दूसरी तरफ आज अताबाद में जो बनने वाली झील है और उससे जो खतरात और खदशात पैदा हो रहे हैं उससे मुतल आज आई एस पी आर ने ब्रीफिंग दी है और उस ब्रीफिंग में यह कहा गया है कि पहले ही दिन से अताबाद झील की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा था और आई एस पी आर ने मजीद इस बारे में कहा है कि स्पिलवे बनाने से अताबाद झील के टूटने से खतरा और नुकसान पचास फीसद रह गया है क्या ब्रीफिंग में कहा गया मजीद इस बारे में हम मजीद जानेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से जी इमरान आज जो ब्रीफिंग दी गई है उससे नस्बता जो अताबाद के अवाम हैं और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था जाहिर है कि उन अवाम ने भी तसली का सांस लिया है कि पाक फौज की जानब से ब्रीफिंग की गई है और सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल है क्या कुछ कहा गया है इस ब्रीफिंग में जावेद जो ब्रीफिंग दी आज जो इंजीनियरिंग कोर के हेड हैं इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद निहाज उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे जो इस सारे जो मसरू झील है उसमें जो स्पिलवे बनाया जा रहा है बनाया गया है जो 24 मीटर गहरा है और 60 मीटर चौड़ा है उसके बनने की वजह से जो इसके बाद में जब ये क्लैप्स करेगा तो उसके जो नुकसान हैं वो पचास फीसद से कम हो गए हैं उनका कहना यह था कि अभी जो पानी का फ्लो इनफ्लो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ऊपर से बर्फ पिघलती रहेगी और उन्होंने कहा 20 मई से 30 मई के दरमियान जो है जो पानी झील के अंदर ज्यादा है वो स्पिलवे की तरफ से जाना शुरू हो जाएगा आ, उनका ये कहना था कि अभी जो एक लाख दो हजार एकड़ फिट पानी जो है वो इसके अंदर मौजूद है आ, उनका ये भी कहना था कि इससे तीस से छत्तीस के करीब गांव जो हैं वो मुतासर होंगे जबकि शाहराय कराकरूम के ऊपर दो बड़े ब्रिज हैं जिसमें गणेश ब्रिज है और हनी कार ब्रिज है ये मुतासर होने का अंदेशा मौजूद है 
जो छोटे छोटे ब्रिज जो छोटी छोटी आबादियों को जोड़ने के लिए जिनको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं वो जो बनाए गए उनका कहना ये था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत के बाद उनके ऊपर उनको डिसमेंटल कर दिया जाएगा ताकि ये पानी का रेला गुजर जाए जो सबसे बड़ा कंसर्न था लोगों का कि तरबेला डैम तक इस पानी की वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो तरबेला डैम के ऊपर होगा तो उस पर जीनियर इन चीफ का कहना था कि ऐसा नहीं है 400 फुट 400 किलोमीटर दूर है तरबेला डैम इस इस्लामाबाद झील से तो वहां तक पहुंचने से पहले पहले पानी का वो जोर जो है वो टूट जाएगा और जितना पानी इस झील के अंदर इस वक्त मौजूद है अगर वो सारा भी चला जाए तो वो तरबेला की कैपेसिटी इस पानी से बहुत ज्यादा है आ, उनका ये भी कहना था कि जब इसके अंदर ये जो अभी मसनू झील बनी हुई है ये कुलैप्स करेगी लेकिन उनका अंदाजा है उनके मुताबिक कि जो इंजीनियरिंग असेसमेंट है वो जून और जुलाई जून के दरमियान कहीं ये कुलैप्स करेगी और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जून और जुलाई के अंदर जो माजी की जो स्टडी है उसके मुताबिक इसमें पानी का इनफ्लो जो है हंजा दरिया में जो होता था वो पांच हजार से दस हजार क्यूसिक फीट रोजाना का था तो उन्होंने उनका कहना ये था कि ये जैसे जैसे आगे दिन आएंगे और बर्फें ऊपर से ग्लेशियर पिघलना शुरू होंगे तो वैसे वैसे इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा दूसरा जो अहम बात थी कि उनका कहना ये था कि लैंड स्लाइडिंग जो है वो अभी भी उस झील के दोनों इतराफ में हो रही है जो कि मजीद लैंड स्लाइडिंग का खतरा अभी तक मौजूद है बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान हमें तफसील से बता रहे थे आज आई एस पी आर ने अताबाद झील के हवाले से ब्रीफिंग की है वक्त वो चाहता है ब्रेक का और ब्रेक के बाद जिक्र होगा बरतानिया में नई हुकूमत बन चुकी है डेविड कैमरोन वजीर आजम बन गए हैं ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद होंगी कंजर्वेटिव की चेयरपर्सन सईदा वारसी और लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लॉर्ड नजीर अहमद लेकिन पहले एक कमर्शल ब्रेक